Hola a todos, mi nombre es Loni y seguimos aprendiendo Adobe Illustrator 2018. Hoy seguimos aprendiendo lo que es el texto, sí. El día de hoy vamos a trabajar el texto, pero vamos a hacerlo eh, de una manera un poquito más eh, libre o diferente a lo que hemos estado trabajando. Usualmente hemos estado utilizando lo que es el texto línea y el texto eh, forma o el texto cuadro. ¿A qué me refiero? Vamos a recordar un poco. Si yo le doy clic, me genera un texto de esta manera. Si yo arrastro y genero un cuadro, me va a llenar esta situación. Pero, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un logo y quisiera yo un texto, el cual tiene que estar alrededor de un círculo, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos ese tipo de diseño? Bueno, vamos a borrar esto. Y voy a hacer primero dos círculos. Voy a hacer unos círculos concéntricos. Este lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y voy a estirar este un poco. Yo creo que me quedó... Voy a tratar de que quede en el centro. Ahí está. Y voy a achicarlo un poquito. Ahí está. Y creo que se me movió un poco del centro. Así que vamos a... Ahí está. Muy bien. <coughs> Supongamos que tenemos que hacer un texto eh, en, este, en este espacio. Bueno. Eh, supongamos que tenemos que hacer un texto por fuera y un texto por dentro de este círculo muy bien se puede hacer, sí lo podemos hacer entonces para esto voy a duplicar primero esta parte ¿por qué? porque cuando yo utilizo la herramienta el círculo se va, entonces si quisiera yo eh, vamos a este círculo, vamos a hacerlo eh, diferente Voy a hacer que este sea negro. Ahí está. Y este que está, este lo vamos a pasar atrás. Ok, y el que está... En... Y el que está arriba. Lo voy a hacer blanco. Muy bien. Entonces, en teoría lo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer un texto aquí arriba, un texto aquí en medio y tal vez otro texto por aquí. Ahorita vamos a jugar un poco con eso. Entonces... Voy a hacer otra copia más por aquí, nada más para garantizar que lo estemos haciendo bien. Y voy a utilizar aquí siempre nuestra herramienta texto. Y lo voy a pasar por encima. Y como pueden ver, eh, se convierte esta situación. Cuando yo le paso aquí, para empezar, está tratando de hacer ahorita texto, eh, texto área o texto cuadro, como le habíamos dicho hace un momento. Pero esto no es lo que yo necesito. Yo necesito texto en línea, entonces para esto voy a presionar un poco aquí y aquí como pueden ver tengo diferentes opciones tengo texto en área y tengo texto en trazado texto en trazado, entonces voy a seleccionar este texto en trazado y le voy a dar un clic ahora me generó un texto eh, el cual pues ahorita no lo voy a eh, un texto en automático, como, como pueden ver. Pero aquí, yo le di clic acá y aquí empezó. Entonces, voy a editar el texto que está aquí. Le voy a dar un doble clic y le voy a poner aquí texto exterior. Nada más para que ustedes tengan... Texto exterior. Nada más para que ustedes tengan una idea de lo que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, este texto exterior... Eh, yo lo puedo editar o le puedo mover ciertas cosas. Como pueden ver, tienen los, los cuadritos que nos sirven para extender lo que es la forma. Ahorita yo no quiero mover la forma porque está con base a lo que ya hicimos de este lado. Entonces, aquí hay unos manejadores los cuales yo puedo mover. Este, como pueden ver, es el manejador que nos sirve. A ver, vamos a deshacerlo un poco. Este manejador de aquí es el principio y el final. A veces cuesta un poquito tomarlo. Voy a acercarme un poco para que pueda yo manejar eh, nada más por ahora lo que son estos manejadores. Entonces voy a mover esta línea. 
que esta línea es el final y este es el principio. Quiero que ustedes tengan en cuenta esa situación. Este de aquí es el principio de nuestra de nuestro texto. Digo, perdón, es el final de nuestro texto y este es el principio. Como pueden ver, yo lo estoy moviendo libremente. Y esta, esta, esta línea que queda aquí viene siendo el centro. Sí, aquí como pueden ver yo tengo... Si trazáramos una línea recta, aquí sería el centro. Entonces voy a mover este, este manejador, hasta el último punto de, esta, de este texto. Entonces voy a mover esto un poco y lo voy a dejar aquí centrado. Aquí ya me quedó centrado perfectamente este texto exterior. Y sigue las mismas reglas que un párrafo. Si yo lo, si yo lo alineo hacia la izquierda o hacia la derecha, voy a extender un poco lo que son... Estos manejadores los voy a poner que queden exactamente a estos puntos para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces voy a dejarlo hasta aquí y este igual lo voy a dejar hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces este texto está siguiendo la alineación hacia la izquierda. Si yo lo quiero centrar, lo puedo centrar. Si yo lo quiero ajustar hacia la derecha, lo ajusto hacia la derecha. También lo podríamos justificar, pero en este caso no, no se nota mucho porque pues no es un texto muy eh, muy largo lo cual nos no nos da una una idea correcta muy bien entonces eh, aquí al igual que este pues como ven aquí tengo el texto exterior por fuera de esta línea asimismo también podría yo mandar con este manejador a ver vamos a mover este manejador y lo puedo poner de esta manera igual texto exterior entonces Conforme yo lo rote, si yo roto este, este texto, si se fijan, queda completamente de cabeza. Pero si yo muevo este, este texto ya no queda de cabeza. Este punto que nos acaba de pasar es muy importante. Si se fijan, esto, cuando yo hago este movimiento, aquí, el inicio y el final queda de este lado. Pero si yo lo roto y hago este movimiento, como hice hace un rato, a veces se mueven estos de aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Entonces, vamos a tomar este texto exterior y voy a generar un texto igual, otro texto exterior. Vamos a ponerle aquí. Ay, vuelvo a lo mismo, tenemos que utilizar lo que es la herramienta texto en trazado. Entonces aquí... Volvió, volvió a pasar lo mismo porque me lo llenó. Vamos a ponerle texto central. Y este texto lo voy a poner. Tengo que buscar cuál viene siendo mi centro. Este es mi centro. Okay, texto central. Y voy a hacer, o incluso podría yo utilizar que este quede como texto central de esta manera. Y solo rotarle un poco. Estamos a buscar el centro. Este es el centro. Ok. Quiero que quede de esta manera. Texto central. Y podría yo duplicar este y dejarlo en el mismo punto. Vamos a tratar de moverlo y dejarlo en el mismo centro de este para que quede igual. Y lo que voy a hacer es moverlo para afuera. Muy bien. Entonces tengo dos textos que quedaron justo, justo eh, en estos círculos de acá. Este lo voy a cambiar el de aquí, quiero tratar de agarrar este está quedando por encima, entonces lo voy a pasar por atrás aquí el problema muchas veces es eh, el texto que está quedando eh, entrelazado, entonces vamos a 
tratar de buscar este texto lo voy a mover hacia este lado, ahí está, este es el que yo estaba buscando y le voy a poner que sea al revés entonces esto de aquí cuando yo lo pase de este lado no tengo que agarrar este ya va a quedar de la forma que yo quiero este lo voy a traer al frente y lo voy a ah, no era este lo voy a enviar al fondo y el texto lo voy a poner blanco entonces aquí yo ya tengo esto este texto el cual ya me quedó dentro de este de este, de este círculo, si yo quisiera incluso pudiera yo duplicar este de aquí para continuar aquí abajo dependiendo de lo que yo necesite por ejemplo vamos a duplicarlo voy a duplicarlo lo voy a pegar en el mismo lugar sin embargo voy a mover copia el otro quiero copiar este, ahora sí y lo voy a pegar en el mismo lugar ahí está y lo que voy a hacer es rotar ok entonces lo que voy a hacer es mover este texto voy a mover este texto y ya tengo aquí dos dos textos pero como pueden ver este continúa por lo cual no me está sirviendo de la idea que yo quiero porque yo quiero leer aquí y leer acá entonces no es este el que debo de copiar probablemente entonces yo debo de copiar este externo lo voy a pegar en el mismo lugar y lo que voy a hacer, lo voy a meter adentro de este círculo. Ahorita lo voy a cambiar de color para que ustedes lo vean. Ahí está, ya lo metí. Ahí está. A veces juega un poquito... Ahí está, vamos a dejarlo así. Y ahorita lo rotamos nada más. Entonces voy a mover lo que es el, el final que se me hace más fácil. Y el principio igual ya lo muevo aquí. Entonces yo puedo eh, de alguna manera hacer que este texto exterior me funcione para acá. Y aquí yo ya tengo esta situación que la podría yo mover igual. Si quisiera yo un poco más. Aquí ya lo dupliqué, voy a borrarlo. Y este de aquí nada más lo voy a mover. Asimismo ya tengo esta situación. Si sí es un poquito complicado al principio, pero una vez que ya le entiendes a esto, puedes hacer muchas cosas en lo que son logotipos. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Si les gustó, por favor, regálenme un me gusta y más que nada, suscríbanse. Nos vemos la siguiente semana.